んにちは、あきです。今日は前回投稿した動画のデザインのこちらの青い方のお花のバージョンをレクチャーしていきたいと思います。最後まで見ていただけると嬉しいです。それではスタート。まず最初にこちらの青いお花の下書きから始めていきます。今日もシリコンハンドさんのモデルでお客様に施術しているイメージで見ていただけたらと思います。今回も事前にベースコートを塗って、その後プリジェルさんのキャンジェルを一度塗って225グリッドのバッファーでバフをしてある状態から始めていきます。細かく詳細を知りたい方は以前出したカラフルフラワーの動画を参考にしてくださいまずはじめにこちらのアクリリックインクスーパーオペークホワイトを使用してこちらの立川さんの万年筆で下書きをしていきますこれは何度やっても慣れません<笑>この動画を撮りながら今回もまた手が震えてしまいそうな感じなんですが前回と同様にこういうところに穴を開けていくのがポイントです4枚花とか5枚花とかイメージしながらもこもここもこもこもこという感じで描いてみますあ前回もお話ししたんですけど下書きとか絵の具の方が描きやすいとかジェルの方が描きやすいとかだったら無理して万年筆を使う必要はないのでその辺は自分の一番やりやすい方法で描いてくださいここまでは前回と全く同じなんですが青いお花の方はここで自分の携帯で一度写真を撮ってください理由は後ほど説明しますちょっと説明が前後してしまうんですがこのお花のラインですねふくっとしたラインの部分この部分はアート用の固めのジェルとかライナー系のジェルで描かないと難しいので私はこちらのプリジェルさんから出ているライナーシリーズのカラーでお花の色を作っていますこのライナーシリーズに普通の硬さのカラージェルを混ぜてしまうとそれだけでもふくっとしたラインが描きづらくなってしまうので必ず固めのジェル同士で色を混ぜるもしくはそのままの色で使用することをおすすめしますちなみに今のジェルで作ったカラーがこんな感じです普通のジェルと違ってライナーなどですごい硬さがありますよねここのベタ塗りの部分は今作った固めのジェルに少しクリアを混ぜてのせていきます固めに作ったアート用ジェルに私の場合はメルティジェルさんのクリアを本当に少しだけ混ぜますなんでそのまま使わないのかっていう感じだと思うんですけどライナー系のジェルはやっぱり顔料が少し多いのでたまにこう剥がれやすかったりするんですよねでワンカラーで結構厚めに塗っちゃうともしかしたら剥げちゃうっていうことがあるので少しクリアを混ぜて剥げてこないようにしておきますそしたら今回もこちらクリスノさんのもうこの皆さんご存知のという感じになりましたがボサボサタイプですそしたらこの下書きをパッパと塗っていきます描くとまたこう絵になっちゃいますねこれをこんな感じで塗りつぶしていくのでさっき自分の携帯でこの白いラインの写真撮っておいてくださいって言ったのはこうやって塗りつぶしちゃうとあれどこに花書いたっけってなるんですよね<笑>あそれは私だけなのかな<笑>終わった後にあれあれってなっちゃってこのラインシャメしとかないとダメだって気づきましたそうすると後でその写真を見てラインをどこに書いたのかというのを見るととってもスムーズに上のプクプクのラインが描けるのでこれね忘れないようにでも記憶力がすごくいい人だったら脳に焼き付いてるこのラインをたどっていけますねすごい私はそんな脳みそではないのでしっかり写真を撮りますこれやってる時お客様も「あそのための写真だったんだ」って後からやってみました<笑>なんか自分の仕事を効率よくできる術が必要ですよね<笑>そうですよねでも記憶力が良かったらこんなことはしなくていいんですもんねこれ見てくださいもう全然わかんないですよねちょっとなんか今回は塗りながら喋れてる気がしてます少し慣れたのかな
とこの根元はあのー、すいませんこの話が全然もう入ってこなくなっちゃいましたはい花びらが跡形もなくなくりましたちょっとこうなんかムラがあるようなところはこれそのライナージェルにクリアを混ぜてるので少しやっぱり硬いんですよねつるんとなる感じじゃないので筆で慣らして固めていきますここでも一応顔料多めのジェルを使っているので60秒しっかり硬化してくださいそしたらトップジェルやビルダージェルやそれぞれフォルムを作ってトップで仕上げる状態を作っていきますそしてその後にマットコートをかけて上にお花のラインを入れていきますそしてマットコートは前回もお話ししたんですけど気に入ってたエラバイシャイニージェルさんのマットコートが廃盤になってしまったので今はマットコート難民ですはい、効果ですマットが硬化して拭き取りが終わった状態ですそしたらお花のラインを入れていきますお花のラインはこちらプリジェルさんから出ているスプリット RB100 です極細筆ですここで描いていくジェルは先ほどライナーだけで混ぜて作ったカラージェルになります固めのジェルを使用してくださいそしてここで例のスクショをここに出して見ながら描いていきますこれがないと難しいですから再度見るとこんな感じです一旦全部描けたらちょっとこの綺麗じゃないところというかを鳴らしていいですねよしおすでに可愛いですね<笑>いいと思いますでは、これもライナーなので、顔料が多いので、60秒しっかり硬化していきます。そしたら、ライナージェルちょっとだけ未硬化が出るので、ここで一旦エタノールで軽く拭いておきます。前回の動画を見た方はちょっともうお察しかと思いますがこの後またラメを上に乗せていくのでこのライナーにもくっついちゃわないように一度ここでベタベタするものを全て除去しますそしたらいよいよこのかわいいちっちゃいお花を描いていきたいと思いますまずはお花の中心にある赤いドットを先に描いちゃいます真ん中の赤は私は自分で色を混ぜて作っちゃってるので自分が可愛いなと思う赤で大丈夫ですそしてここは普通のジェルでも割と何でも大丈夫ですまたハンディライトを用意していただいてドット描いた後にこうパッて流れちゃわないようにちょっとずつで固めていきます神経集中という感じでこのねバランス結構難しいですよね私も難しいんですすごくもしポイントがあるかと言われたら適度な距離を取るっていう感じかもしれませんでもちょっとこれ3つとか並んでても可愛いし1個だけのとことかなんかサイコロみたいに見えちゃいましたね今なんかサイ,サイコロみたいなので難しいんですけどこのデザインみたいにこの3つ2つっていう重なるところとあと1つは結構飛ばして描くっていう感じにしてもらえるといいかと思いますそしたら仮効果で30秒くらい硬化していきます今度はこれにこちらのリュージェルさんノーマイプトップジェルを使って赤いドットにだけトップをかけますひえーって感じですよね<笑>ちょっとねめんどくさいんですけどこれをやっといてもらうと後々作業がしやすいので,でこのやっぱリュージェルさんはとても粘度が高くてとはいえ流れてくる時もあるので早めにここはハンディで固めてそうするとこのお花の真ん中の部分がちょっとプクッとして可愛かったりするんですよねちょっとひと手間っていうのがあると可愛さが増すような気がするのでどうか皆様めんどくさがらずにこれを入れてあげてくださいはい OK ですそしたらこのトップコートもしっかり硬化しておきたいので30秒硬化していきますそしたら花びらはプリジェルさんのライナーホワイトでその上からかけていくラメがサンシャインベビーさんから出ているホワイトのマットスノーのラメになりますまた極細筆でお花を描いていきますでさっきのこの赤いドットを描いたみたいにこの赤を囲むように5枚刃のこんな感じで入れますちっちゃい赤いドットにかぶっちゃっても大丈夫なのでまずは気にせず描いてください
そして白いお花を描いてから最後に赤を乗せたらいいじゃないかってもしかしたら思われた方いるかもしれないんですけどうまい花を描くのに真ん中がないってバランス難しくないですか私その真ん中がないとうまい花描くのが難しくてこの最初に赤のドットを描くことにしたんですよねでもね5枚刃のほんと中心なくても描けちゃうよっていう人は最初に白を描いちちゃってももちろん全然大丈夫ですこんな感じでちょっと細かいですよねペンダコが悲鳴を上げそうですけど細かすぎて辛いってなるかもしれないんですけど描き終わった後はねすごい達成感というか絶対に可愛いのでこんな感じでおできましたいい感じですお花がかけたらこれにサンシャインベビーのマットスノーのラメをかけていきます硬化する前にのラメをかけていきますたっぷりあ、今がっつり叩いちゃったんですけど<笑>お客様には絶対これは NG なのでこの指でトントンしてはい、でトントンしたらここからが今日のめちゃくちゃ一番重要なポイントと言っても過言ではないとこなんですけどこれをこのまま硬化しないでこの綿棒を使ってさっき赤いドットの上に乗っかっちゃった白いジェルがありますよねこれをこうやってねくるくるくるってこの,この赤のドットを出してあげるっていう感じですね赤が潰れちゃってあんまり可愛くなかったものがくるくるくるってこんな感じで出てきますでこれをやるためにさっきねトップジェル塗ったんですよつるんってしてるからこの綿棒でスルッとこうやってね凝ることができてこの一手間がまたねこのドットが出てきただけで可愛いですよねさっきのだと赤潰れちゃってましたもんねはい生き返りましたこれを必ずやってから硬化しますで硬化はしっかり固めるので120秒がおすすめですラメを払ってみます今ちょっとシリコンについたラメを掃除して綺麗になりましたはいそしたらこのラメですねやっぱり少し引っかかったりするのでまた今回も最後にバフを少し入れていきますこんな感じで引っかかりがないか確認をしてくださいちょっとこれでエタノールで綺麗に拭き取ってこのラメ系でちょっとこう凹凸が出た時とかはこの最後エタノールでこうちょっと拭き取ったりする時にゴシゴシやっちゃうと紙とかくっついたりコットンとかだったらケバケバになっちゃうのでこういう凹凸のアートの時はキッチンペーパーで叩くような押さえて拭き取る感じでやっていただくとすごい綺麗に仕上がりますちょっとまだラメがついちゃってますがアップで見てみたいと思いますあ、すごい可愛いわざわざって<笑>しててすごい可愛いですよね立体感わかりますかねこれ多分インスタグラムの写真だと全然伝わってなかったんじゃないかなって思うんですけどファッサファサしててね可愛いんですじゃんはあよかった無事に完成しましたはいこんな感じですこのやっぱりアップで見た時のお花のディティールっていうんですかね全然違いますよね<笑>なんか手間暇かけたなっていう感じがしますよね<笑>またこれブルーじゃなくてもパステルイエローとかパステルピンクの上にやってもすごく可愛いのでちょっと大変だけどやってやったぞっていう方がいたらぜひハッシュタグ秋アンダーバーネイルアートをタグ付けして投稿してくださいもう本当にこれはぜひぜひ見させていただきたいです今日使用したジェルとラメです3番のエラバイシャイニージェルさんのマットトップは廃盤のため概要欄にも載せることができず申し訳ありませんまたいいものを発見したらこちらの YouTube で紹介させていただきたいと思います次にツールとインクの紹介ですその他必要な道具も一緒に記入してあるのでもし必要であればスクリーンショットしてください今日の動画いかがだったでしょうか実は最近 TikTok も始めたんですがフォローしてくださった皆様本当にありがとうございます TikTok では Instagram と YouTube とちょっとだけ違う動画を載せたりしてますのでもしよろしければそちらも見ていただけると嬉しいですそして YouTube のコメントも本当にありがとうございます
今日の動画も良かったなと思ってくださった方がいましたらグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございましたそれでは次回の動画も楽しみにしててくださいまたねそしてここで先ほどのスクショを見ながら書いていきますそして本来ならもうここは黙って書きたいところなんですがおっと早速間違えました<笑>見てても間違えるってもう何なんだっていう感じです<笑>嫌になっちゃいますね